తెలంగాణ ప్రజలకు మరియు భారతీయ జనతా పార్టీ సీనియర్ నాయకులకు మరియు ఆదరణీయ జిల్లా భారతీయ జనతా పార్టీ జనగాం జిల్లా ప్రెసిడెంట్ దశవంత్ రెడ్డి గారికి ఒక చిన్న విన్నపం ఈ సైనికుడు తరఫున మిత్రులారా నేను ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు దేశమాత సేవ చేసి ఒక డాక్టర్గా జాతీయంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క సరిహద్దులలో మేము సైనికులు మాకు మిత్రులు కూడా సైనికులు నా సోదరులు ఇక్కడ మేము ఉన్నాం ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఒక కఠోర శ్రమ చేసి ఎన్నో పలు యుద్ధాలలో ఆపరేషన్స్లలో దేశానికి ఎక్కడ అవసరమైనా అక్కడ మేము మా యొక్క సైనికులు త్యాగాలు చేయటంలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటంలో రాజ్యాన్ని కాపాడటంలో ప్రపంచ దేశాలతో పోలిస్తే కనుక భారత భారతదేశంలో ఉన్న సైనికులు ఎప్పుడు ఒక కట్టుకు గవర్నమెంట్ ఆర్డర్కు ఉండి ఎన్నో విజయాలను తీసుకొచ్చి పెట్టి మన యొక్క సరిహద్దులను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకున్నటువంటి పరిస్థితులను నేను ఒక డాక్టర్గా ఒక ఎండి ఫిజిషియన్గా నా సైనికులకు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు నేను వాళ్ళకు చేయుతగా ఉండి నా వంతు సేవ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటుగా మా బార్డర్ సర్వీసు కౌంటర్ ఇన్సర్జెన్సీ వివిధ ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏవైతే ఉందో లే లదాఖ్ ద్రాస్ కార్గిల్ సియాచిన్ ప్రాంతాలలో రాజస్థాన్ అటువంటి ప్రాంతాలలో నార్త్ ఈస్ట్ సిక్కిం అస్సాం అటువంటి ప్రాంతాలలో కూడా మేము అవసరం వచ్చినప్పుడు ఈవెన్ సముద్ర జలాలలో కూడా మేము పనిచేయడం జరిగింది నేను పనిచేయడం జరిగింది మొన్న కరోనా వచ్చినప్పుడు అతి ఒక్క ప్రపంచంలోనే మానవాళికి ఒక పెద్ద విపత్తు దాంట్లో కూడా ఒక ఎండి ఫిషన్గా నేను కొన్ని వేల మందికి వేలంటే వేలు సుమారు ఒక పదిహేడు పద్దెనిమిది వేలు నేను వాళ్ళకు కూడా వైద్యం చేయడం జరిగింది నాకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ప్లస్ తెలంగాణ గవర్నరు తమిళసై గారు కూడా నాకు ప్రశంస పత్రం కూడా ఇవ్వటం జరిగింది ఇది చేసిన తర్వాత నేను ఒక పన్నెండు సంవత్సరాల సారి రెసిడ్యూల్ సర్వీస్ నాకు ఉండే నేను అనుకున్న కొన్ని కా కొన్ని ప్రజా ప్రజలలో మమేకమై నేను ఎట్లాగో బార్డర్ సర్వీస్ చేసిన కదా ప్రజలలో కొన్ని సేవలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేను పన్నెండు సంవత్సరాల ముందే ఒక వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది తీసుకున్న తరుణంలో ఏ స ఏ సమాజంలో ఏ సేవ చేయాలన్న కదా మనకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది అవసరం ఉంటుంది అనేది నేను అర్థమైంది అప్పుడు కనుక ఆలోచిస్తే గౌరవ మాననీయ నరేంద్ర మోడీ గారి ఆధ్వర్యంలో దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రపంచ దేశాల్లో వచ్చేటువంటి ఖ్యాతి మన భారతదేశానికి తర్వాత ఆయన చేసినటువంటి దేశంలో చేసినటువంటి సేవలు గణనీయంగా నాకు ఒక ఇంటలెక్చువల్గా నాకు అర్థమైంది అందుకని నేను భారతీయ జనతా పార్టీలో ఒక కమిట్మెంట్ తోటి అంటే నేను నాకేందంటే సీనియర్ నాయకులు మనకు ఒక కమిట్మెంట్ తప్పనిసరి ఇవ్వటం జరిగింది అది పాలకుర్తి కానీ జనగాం నుండి ఎమ్మెల్యే కంటెస్టడానికి నాకు టికెట్ ఇస్తారని వాళ్ళు ఒక కమిట్మెంట్ నాకు ఇవ్వటం జరిగింది నేను ఆల్రెడీ ఒక యాభై సంవత్సరాల వయసు నాది ఇప్పుడు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు నేను ఒక దేశ సేవ చేసిన సైనికుడిగా సో వాళ్ళు బహుశా మేము అనుకున్నది ఏంటంటే సైనికులకు ఈ పార్టీ మంచి స్థానం ఇస్తుంది అనుకున్నాం మాజీ సైనికులకు సేవ చేసిన వాళ్ళకు ఒక సుమారుగా మేము ఒక మూడు దగ్గర దగ్గర మూడు నుండి నాలుగు లక్షల ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్స్ కూడా మేము ఉండడం జరిగింది ఇప్పుడు సెట్లర్స్ కానీ వాళ్ళు కానీ తెలంగాణలో మా అందరూ సంతోషపడతారనుకున్నాం మేము అందరూ సంతోషపడతారనుకున్నాం నేను స్టేట్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ ఫెడరేషన్ ప్రెసిడెంట్గా కూడా మేము అందరికీ చాలా సెలబ్రేషన్స్ అయితే అనుకున్నాం కష్టపడి పార్టీకి మంచి పేరు తీసుకొచ్చి ఎమ్మెల్యే టికెట్ కనుక వస్తే మేము మంచి విజయాన్ని తీసుకొచ్చి మాన్య గౌరవ ప్రధానమంత్రి ఆధ్వర్యంలో మంచి సేవ చేయాలన్న ఆలోచన ఉండే కానీ ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే అది సైనికుడు కేవలం సేవకే త్యాగానికే బార్డర్కే పరిమితం కానీ రాజకీయాలకు పరిమితం కాదు అనేది ఒక నిదర్శనం ఈరోజు జరిగింది మేము మొత్తానికి మొత్తం తెలంగాణలో ఒకే ఒక సైనికుడు ఎమ్మెల్యే కంటెస్ట్గా బీజేపీ పార్టీ నుండి నేను చేయడం జరిగింది అది నాకు తొలి ఆదిలోనే ఒక హంసపాదం లాగా బహుశా మా సైనికుల సేవలు మా సైనికుల అనుభవాలు పార్టీ గుర్తించదని నేను అనను కానీ బహుశా ఈ పరిస్థితులలో వాళ్ళకున్న సమీకరణల ప్రకారం మాకైతే టికెట్ ఇవ్వటం జరగలేదు కనుక పార్టీకి పైన మాకు గౌరవం అది ఎట్లా ఉంటుంది మాకు మరణీయ నరేంద్ర మోడీ గారి పైన అమిత్ షా గారి పైన మా యొక్క గౌరవం స్టేట్ లీడర్స్ అయిన కిషన్ రెడ్డి గారు బండి సంజయ్ గారు ప్రేమేందర్ రెడ్డి గారు 
జిల్లా అధ్యక్షుడు దశమిత రెడ్డి గారు వీళ్ళందరికీ మేము ఎప్పుడు గౌరవనీయులుగానే ఉంటాము నేను ఉంటా కట్టుబడి ఉంటా ఈ సమాజ సేవలు ఎప్పుడు నేను ఉండే ఉంటా కానీ నాకు టికెట్ ఇవ్వలేదు అనేది ఒక మనసులో ఒక రకమైన బహుశా ఇది తప్పే కావచ్చు కానీ ఆ బాధను నేను జీర్ణించుకోలేకపోతున్నా కేవలం ఒకే ఒక పాయింట్ ఇక్కడ సైనికులకు ఒక టికెట్ ఇస్తే సరిహద్దులో ఉన్నటువంటి సైనికులు కూడా సంతోషించేవాళ్ళు కానీ ఇక్కడ మాకు ఎక్సర్స్ మీను కూడా ఇవ్వలేదు కనుక నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈరోజు ఆ పార్టీ యొక్క మెంబర్షిప్కి గౌరవప్రదంగా దయచేసి నన్ను మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోకూడదు నేను ప్రశాంతంగా ఉండాలన్న ఆలోచన అది ఇన్సల్ట్ అని కానే కాదు బహుశా నా సేవలు బహుశా పార్టీకి అవసరం లేదు అనుకుంటాను బట్ ఏది ఏమైనా వి ఆల్వేస్ రెస్పెక్ట్ హూ ఎవర్ ద సిటిజన్ ఇన్క్లూడింగ్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హూ ఎవర్ ద లీడర్ హూ ఎవర్ ద ఇంటెలెక్చువల్స్ హూ సర్వ్ ఫర్ కంట్రీ వీ రెస్పెక్ట్ అండ్ వీ సొల్యూట్ దెమ్ అండ్ ఐ సొల్యూట్ దెమ్ బట్ కైండ్లీ పార్టీ సీనియర్ నాయకులకు మరియు తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కలని భిక్షపతి నమస్కరించి ఒక రెండు మూడు లైన్లు మీ అందరి ముందు సబ్మిషన్ నేను ఒక ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు భర్తమాత సేవ చేసిన ఒక సైనికుడిని కరోనా విపత్తులో కొన్ని వేల కుటుంబాలకు నా వంతుగా ఒక డాక్టర్గా చేసిన ఒక డాక్టర్ని నా వెనకాల ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అనేది ఒక నాలుగు లక్షల ఒక వర్గం ప్లస్ నేను ఒక సమాజంలో ఒక ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి మరొక వర్గానికి సంబంధించిన నేను ఒక కలని భిక్ష ఒక సైనికుడు నేను పన్నెండో తారీఖు నాడు బీజేపీ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యడం జరిగింది ఒక కమిట్మెంట్ ఉండే ఆ కమిట్మెంట్ ఏంటంటే పాలపుర్తి లేకపోతే జనగాంలో నాకు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇస్తారు అనేది ఒక కమిట్మెంట్ ఉండే సీనియర్ నాయ నాయకులు ఇవ్వటం జరిగింది బహుశా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితులల్లో నేను సూట్ కాలేదు నాకు ఆ టికెట్ వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోయింది నా వెనకాల ఉన్నటువంటి వర్గం ఏదైతే ఉందో నా యొక్క మిత్రులు బంధువులు నాకున్నటువంటి పెద్ద వర్గం ఏదైతే అది ప్లస్ నా సైనికులు వీళ్ళందరూ నిరుత్సాహానికి గురి కావడం జరిగింది నాకు కనుక నేను నా మిత్రుల డిమాండ్ మేరకు వాళ్ళ యొక్క సలహా మేరకు భారతీయ జనతా పార్టీలో మెంబర్షిప్ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలనేది ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి నేను క్యాన్ మెంబర్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతుంది కనుక నన్ను క్షమించగలరు ఈ యొక్క మెంబర్షిప్ క్యాన్సిలింగ్ అనేది దయచేసి మా యొక్క జిల్లా అధ్యక్షులు వారు గ్రహించగలరని ప్రార్థిస్తూ నేను ఎప్పుడు మీ సేవలో ఉన్న సైనికుని జై భారత్ జై తెలంగాణ అతి తక్కువ సమయంలో మీ వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని పెంచుకోవాలనుకుంటున్నారా తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ పబ్లిసిటీ చేయాలనుకుంటున్నారా అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీ జేఎన్ టీవీ తెలంగాణ ఛానల్లో అతి తక్కువ ఖర్చుతో ప్రకటనలివ్వండి అత్యధిక లాభాలను సాధించుకోండి వ్యాపార వాణిజ్య పాఠశాలలు వైద్యశాలలు హోటళ్లు వస్త్ర దుకాణాలు అన్ని రకాల వ్యాపార ప్రకటనల కొరకు సంప్రదించండి మా ఫోన్ నంబర్స్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ నైన్ టూ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ సిక్స్ జీరో సెవెన్ హాయ్ సబ్స్క్రైబ్ టు జేఎన్టీవీ తెలంగాణ డోంట్ ఫర్ గెట్ లైక్ ద వీడియో అండ్ టు గెట్ ద నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ వీడియో హిట్ ద వెల్ ఐ కాల్